প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো গত ক্লাসে গ্রাফিক ডিজাইনের ফটোশপ নিয়ে যে ক্লাসটি হয়েছিল সেটি তোমাদের অনেকেরই ভালো লেগেছে অনেকেই গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছো জেনে আমরা খুবই খুশি হয়েছি এর আগের ক্লাসে তোমরা গ্রাফিক্সের ফটোশপ সফটওয়্যার সম্পর্কে জেনেছো আজকের ক্লাসে আমরা জানব অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর সম্পর্কে তোমরা অনেকেই প্রশ্ন করো স্যার অ্যাডোব ফটোশপ অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর দুটোই তো ইমেজ এডিটিং সফটওয়্যার তাহলে কোথায় আমরা ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করব কোথায় আমরা ফটোশপ ইউজ করব আগে জেনে নেই এই ক্লাস থেকে আমরা কি শিখব আমাদের আজকের যে টপিকের শেষে তোমরা অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতে পারবা এটার টুলস সম্পর্কে জানতে পারবা এবং এগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবা কোথায় কাজে লাগে এবার চলো তোমাদের যে প্রশ্ন অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর এবং অ্যাডোব ফটোশপ কোথায় ব্যবহার করা হয় তার ছোট্ট একটি উত্তর দিয়ে নেই মনে রাখবা তুমি যদি ফটোশপের কাজ করতে চাও তুমি যদি গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে চাও তোমাকে অবশ্যই ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর এই দুটোই কিন্তু ভালোভাবে জানতে হবে ফটোশপ ভালোভাবে জানলে ইলাস্ট্রেটর পারবা ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ দুটো একই জিনিস কিন্তু দুটোর মধ্যে টেকনিক্যাল একটা টার্মে পার্থক্য রয়েছে ফটোশপ সাধারণত রাস্তার গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করে যেখানে ছবিটাকে তুমি যদি বড় করো দেখবে ছবিগুলো পিকজেলেটেড হয়ে যায় অর্থাৎ পিকজেল পিকজেল নিয়ে কাজ করে অপরদিকে তুমি যখন ইলাস্ট্রেটর নিয়ে কাজ করবা সেটা কিন্তু তোমার ভেক্টর গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করে সেখানে তুমি ছবিকে যত বড় খুশি করতে পারো কোন ছবি কখনোই ফেটে যাবে না রাইট এটাই হচ্ছে পার্থক্য নর্মাল ফটোগ্রাফির ভিডিও এডিটিং বা ফটো ফটো এডিটিংয়ের জন্য আমরা ফটোশপ ইউজ করি আর অন্যদিকে বিলবোর্ড পোস্টার ডিজাইন ভিজিটিং কার্ড এবং লিফলেট তৈরি করার কাজে ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করাটাই বেশি উত্তম তবে মনে রাখবা ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর প্রায় দুটো একই রকম শুধুমাত্র কাজের পার্থক্যের কারণে এই দুটোকে আলাদা আলাদা ভাবে একই কোম্পানি অর্থাৎ অ্যাডব তৈরি করেছে এখন আমরা চলো এই ইলাস্ট্রেটর সম্পর্কে জেনে নেই তবে আরও একটা জিনিস তোমাকে বলে দেই ইলাস্ট্রেটর সম্পর্কে সেটি হচ্ছে ইলাস্ট্রেটর দিয়ে কিন্তু এই ছবি আঁকা আঁকের যে কাজ সেটাও তুমি করতে পারবা অর্থাৎ একজন আর্টিস্ট যেভাবে কাজ করে ইলাস্ট্রেটর দিয়ে কিন্তু সেই কাজও করা পসিবল সো অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর ইলাস্ট্রেটর সম্পর্কে অনেক টিউটোরিয়াল আছে এগুলো জানবো রেডি তাহলে ফার্স্টে চলো জেনে নেই অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর কীভাবে খোলে মানে ওপেন করে কীভাবে ভেরি সিম্পল একদম তোমার ফটোশপের মতোই প্রথমে স্টার্ট ম্যানেতে যাবা ফ্লাই আউট আসবে অল প্রোগ্রামসে যাবা দেন ইলাস্ট্রেটরে যাবা ওপেন হয়ে গেল তোমাদের কি অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর সেটা কি স্টার্ট অল প্রোগ্রামস অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর ক্লিক কমপ্লিট রাইট এরপরে দেখো এই অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর এই যেটা আছে তোমরা তো জানো যে এই পাশে যা থাকে সেগুলোকে কি বলো টুলস রাইট সেগুলো হচ্ছে টুলস এই পাশে কি তোমার প্যালেট বিভিন্ন রকম প্যালেট থাকে এগুলোর অপশন আবার এগুলোর আন্ডারে কিন্তু আবার অনেকগুলো সাব অপশন থাকে রাইট এগুলো দিয়ে কীভাবে কীভাবে কাজ হয় সেটাও জেনে রাখবা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই অ্যাডোব ফটোশপে যখন ক্লাস করেছ এই প্রত্যেকটা অপশনের আলাদা আলাদা নাম ইতিমধ্যে তোমাদের কিন্তু মনে থাকার কথা কোনটা দিয়ে কি কাজ করা হয় চলো তোমাদের একটা প্রশ্ন করি বলো তো এই টুলটার নাম কি ও লেসো টুল রাইট তোমরা কিন্তু বলতে পারছো তার মানে তোমরা রেগুলারলি ক্লাস দেখছ এবং শিখছ সো রেডি এই অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর যখন তুমি ওপেন করবা তখন দেখো এখানে থাকে কি টাইটেল বার অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর এন এর আন্ডারে কি কি অপশন আছে ম্যানোবার অ্যান্ড দেন তোমার মনে করো এই যে এই জায়গাটাতে বিভিন্ন অপশন বার আছে ওগুলো হচ্ছে প্যালেট দেন তোমার এখানে হচ্ছে স্ট্যাটাস বার অ্যান্ড এদিকে তোমার মনে করো ইনঅ্যাক্টিভ উইন্ডো টুইন্ডো যেগুলো আছে সেগুলো প্রত্যেকটা থাকবে অর্থাৎ পুরোটাই এখান থেকে দেখা দরকার নাই এখন যেটা করো যেগুলো একটু একবার দেখে রাখো দেখে রাখলাম এবার আসো এই এক একটা অপশনের নাম কি আমরা আরেকবার দেখে নেই এখানে আছে মার্কেট টুল মার্কেট টুলের কী কাজ তুমি জানো এখানে আছো পেন টুল পেন্ট ব্রাশ টুল র্যাপ টুল ম্যাশ টুল স্লাইস টুল হ্যান্ড টুল আই ড্রপার টুল নিশ্চয়ই মনে আছে আই ড্রপার টুল কী কাজ করে সিম্বল তোমার মনে সিম্বল স্পেয়ার টুল রোটেড টুল ছবিকে তুমি ঘুরাইতে পারবা লাইন সেগমেন্ট টুল ছবিকে তুমি তোমার কি করতে পারবা লাইন সেগমেন্টে ভাগ করতে পারবা অ্যান্ড ম্যাজিক ওয়ান টুল নিশ্চয়ই মনে আছে ম্যাজিক ওয়ান টুলের কী কাজ ইয়াস এক ক্লিকে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডও তুমি পরিবর্তন করে ফেলতে পারবা ম্যাজিক ওয়ান টুলের মাধ্যমে সো তুমি এরপরে দেখো এই অ্যাডোপোলাস্টেটরের আরও কিছু টুল আছে এখানে তোমার মনে করো 
rectangle tool, scale tool, column graph tool, blend tool, zoom tool, among scissor tool, protector part. Kintu to me, it took to go degba, a namgulu monaragba, kuntar ki kaj. Practically, Johanabato de Dakabo, Tokon can do the buje filba, right? Age umbra, Totti Babe, etar, car ki nam, said the genie. Irporeasho. Age a pallet, a pallet de co, navigation, ui the coacanage, namguloce, namguloce. Color option and transparency style and layer तार पड़ोचुत character यार अभी लस्टी डे palette पड़ोचुत ही ये पासेरे दा बम पासेरे जिताव से शेर के पैडेड बनाव शेर करते रहा ओके ये बार आशो तुम अधे एक टा एको काज दे बोलते बार बा Adobe Illustrator की काजे बहुत करा है Very simple. Uttar Amit, you have given us. Usually, we billboard design, we have a big poster design, we have a leaflet design, we have a visiting card, and we have a big thing to do. So, let's see what we have done in Adobe Illustrator. We have a file to do. ता तुम्हें देख बार शेटो होते हैं ये न्यू एज़ जबा न्यू एज़ ऐसे आगे मत तो न्यू एज़ जबा तार पर फाइल ऐसे न्यू एज़ जबा दें मनो करो एक तो फाइल ओपन हो बे न्यू फाइल नाम चेंज कर बा साइज़ चेंज कर बा हाइट विच ऐसे देखो एक लो चेंज कर बा तार पर ओके बटन क्लिक कर बा हुए गलो तुम्हें कौन ओके ताहोले अपने जिन्हें कहलाम प्रथम फाइल क्लिक न्यू क्लिक एंड न्यू डॉक्यूमेंट साइज़ जैसे ठीक कर दी बा ओके हुए जाबे एडोब इलेस्टेटर के फाइल ओपन हुए गलो एबर आशो एडोब इलेस्टेटर तुम्ही फाइल जी ओपन कर ला इटे के शॉंग रखूँ कर बाकी बाबे इटे के शॉंग रखूँ कर र जे नामे काज करते सो मने करो तुम्हारे स्कूलेर बैनर तुरी करते सो बैनर फॉर एकुश एकुश फ़ेब्रुअरी ताई ना एक बार तुम्हें दीते पारो ताई ना तुम्हें जे कोनो नाम दीते पारो दें तुम्हार क्यों है जब जब फ़ाइल नेम सेव करे फ़ल्ला एंड सेव क्लिक करला ताहोले फ़ाइनली देखना हो � नोटन फाइल ओपन कर बा ये ओपन करे नोटन फाइल टा शेखने की कर बा छोभी की भाभी ओपन करो मानो क्या टा छोभी नीला पेंगु पेंगुइन ऐटा नहीं है ऐ जो तुम्ही ओपन कर ला ऐ जो देखो फाइल ओपन क्लिक सिलेक्ट एंड देन ओपन क्लिक ऐ बार जाबा जाओ और पर तुम्हार फाइल ओपन हुए गलो ऐ बार शेही जो विभिन्नो � तुम्हारे जन्नो ये ऐतुटुक थे के बोए कि कि प्रश्न आस्ते बारे तुम्हारे रेसिसी पोरी खाए जने नहीं इलास्टेटर जॉनी प्रेह और उन्नो तुम्हारे कारण की बोलते बार बा उत्तरों से पेन टूल अम्म आवार बोल ची इलास्टेटर जॉनी प्रेह और उन्नो तुम्हारे कारण की उत्तरों से पेन टूल इलास्टेटर के प्रधान रेड ग्रीन ब्लू इलास्टेटर के कलर मोड होलो नॉर्मली आरजीबी एमएक्स सीएमआई के दुर्दने एक आच करे मुद्रों ने जोन्नो तुम्हें जो दिखो नुक्सु प्रिंट करते चाओ कलर मोड होलो सीएमआई के सायन मेजेंटा येलो ब्लैक इलास्टेटर के एकाधिक टूल और अपसंद के की बोले ग्रुप टूल बोले जो हमने अनेक वाटर एयर प्रांतों के बल्ला है स्ट्रोक ये रागेर स्लाइड तक इन तो स्ट्रोक नहीं है चिलो ताहोले तुम रजने के लाय स्ट्रोक एयर व्यवहार शंपूर के एक बार अभी तो मैं देख ठीक कथा बोली तुम रा एयर आगे क्लास्टी जेटी तो हमारे किशोर बताएं ना वेबसाइट रोज़ से और तो हमारे 
ইউটিউব চ্যানেলেও কিন্তু রয়েছে তাই না সেখানে যে ফটোশপের ক্লাসটা আগে যদি দেখতে পারো তাহলে ফটোশপের ওই যে প্রত্যেকটা টুল বার কার কোথায় কী কাজ ছিল সেটা সম্পর্কে জেনে যাবা সেটা কারণ ফটোশপের টুল আর ইলাস্ট্রেটরের টুল সব ক্ষেত্রে অলমোস্ট সেম রাইট সো এইগুলো কিন্তু তুমি একটু জাস্ট দেখে আসো এবার তুমি তোমার বই থেকে যেটা যেটা করতে পারো ইলাস্ট্রেটর কীভাবে নতুন ফাইল খুলতে হয় তুমি ইতিমধ্যে জানো কাজের পরিবেশ কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা তুমি জানো টাইটেল বার কি টুল বক্সের পরিচিতি কি সেটা জানো অবজেক্ট কীভাবে তোমার রং করা হয় নিশ্চয়ই যে বললাম আর জিবি সিএমওয়াইকে সেটা সম্পর্কে তুমি জানো রাইট ইতিমধ্যে তুমি এগুলো প্র্যাকটিক্যালি কাজ না করলে আসলেই কিন্তু কোনোটাই সম্ভব না তোমাকে এখানে দেখিয়ে দেওয়া কারণ এখান থেকে যে এম সিকিউগুলো আসে সেগুলো তোমাকে আমি বারবার বলে দিচ্ছি এই এই টাইপের এম সিকিউ নৈবিতিক আসে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে গেলে তোমার এটা অন্য জিনিস কিন্তু কারণ এই চ্যাপ্টারটাই টোটালি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমি কথা দিচ্ছি তোমাদেরকে এরপরে এই ইলাস্ট্রেটার এবং অ্যাডুবির প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিয়ে আসবো আমি প্র্যাকটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে এখানে দেখিয়ে দিব কীভাবে একটি ছবি তৈরি করতে হয় হতে পারে সেটি একটি সিরিজ ক্লাস রাইট ওকে তোমাদের এই এই টিভির মাধ্যমে অথবা কিশোর বাতান সাইডেও আমি সেই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিয়ে আসবো কীভাবে অবজেক্ট রং করতে হয় সেটা জানো কালার গ্রেডিয়েন্ট নান জানতে হয় কীভাবে একটি অবজেক্টকে বড় করতে হয় ছোটো করতে হয় সেটা তোমরা এর আগের মাধ্যমে ক্রপের মাধ্যমে জেনেছ হ্যান্ড টুলের সাহায্যে পিসটা কীভাবে ব্যবসা করতে হয় অবজেক্ট তৈরি করতে হয় কীভাবে অবজেক্ট সিলেক্ট করতে হয় কীভাবে অবজেক্ট প্রান্ত রক্ষা বা পাত কীভাবে মুছে দিতে হয় মনে করো একটা ছবি তুললা সেই ছবির সাইডগুলো আঁকা বাঁকা সেই পাতটাকে কীভাবে তুমি সুন্দর করবা ডিজাইন করবা সেটা প্রান্ত প্রান্ত রেখা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল অবজেক্টগুলোকে অনেকগুলোকে একসাথে গ্রুপ করে কীভাবে কাজ করতে হয় সেটা জানো অবজেক্টকে কীভাবে লক করতে হয় তোমরা জানো অলরেডি যে ফটোশপের এই পাশে অনেকগুলো লেয়ার থাকে লেয়ারগুলোকে লক করে করে কাজ করতে হয় তাই না না হলে কিন্তু আবার একটার সাথে কাজ করলে আরেকটা কাজ হয়ে যায় আমরা যেমন মনে করি বার্গার খাই বার্গারে যেমন কী থাকে অনেকগুলো লেয়ার থাকে তাই না ঠিক একইভাবে কিন্তু এই ফটোশপে বা ইলাস্টারে যখন কাজ করতে যাবা এগুলোর কিন্তু অনেকগুলো লেয়ার থাকে তোমরা দশম শ্রেণীতে পড়ো এই চ্যাপ্টারটার প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগ খুব বেশি এখানে নেই তবে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কিন্তু তোমাদের সারিগুলো দেখাবেন একটা একটা টুলের ব্যবহার একটু একটু করে শিখবা অনেক ভালোভাবে যখন তুমি শিখতে পারবা দেখবা তোমার কাছে এই চ্যাপ্টার ফাইভ কোনো ব্যাপারই মনে হবে না এবং ইলাস্টারের ফটোশপ শিখে গ্রাফিক ডিজাইনার হব এবং অনেক বেশি টাকা ইনকাম করব এবং সফল ব্যক্তি হব আমরা আউটসোর্সিং করতে পারব রাইট ওকে দেন তুমি মনে করো কীভাবে নতুন লেয়ার তৈরি করতে হয় লেয়ার বাতিল করতে হয় একসাথে করতে হয় সেগুলো জানো অবজেক্টগুলোতে কীভাবে রং ব্যবহার করতে হয় কালার ব্যবহার করতে হয় সেটা তুমি শিখে নিবা কালার প্যালেট স্ট্রোকের ব্যবহার স্ট্রোক তো জানো ছবির প্রান্ত ওই যে দেখো বলে আসে এখানে তোমার স্ট্রোক কি দেখো একটি অবজেক্ট প্রান্ত বা বর্ডারকে বলা হয় স্ট্রোক স্ট্রোকটা তুমি জানো পেন পেন্সিল টুল সেখানে লিখতে পারবা বদ্ধপাত মুক্তপাত ঠিক আছে পেন্সিল টুলের ব্যবহার অ্যাঙ্কর ট্যাক কীভাবে কাজ করে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কীভাবে কাজ করে পাথের বক্রতা কীভাবে সম্পাদন করবা এছাড়াও লেখালেখি করার জন্য তুমি যদি চাও ফটোশপে কোনো কিছু লিখতে চাও মানে ইলাস্ট্রেটার ব্যবহার করে তুমি যদি কোনো কিছু লিখতে চাও ছবির নিচে বড় কোনো একটা কথা লিখবা বা ব্যানারে যদি কোনো একটা লেখা লিখতে চাও তখন কিন্তু তোমাকে আবার লেখালেখির জন্য যে টাইপ টুলটি আছে সেই টাইপ টুল ব্যবহার করতে হয় বেজ লাইন শিফট করতে পারবা সেগুলো কী জিনিস প্র্যাকটিক্যালি দেখলে বুঝতে পারবা লিডিং করতে পারবা এরিয়া টেক্সট পাথের সাইডেও তুমি বৃত্তাকার করেও কিন্তু লিখতে পারবা ওকে এবং অবজেক্টের বাইরের দিকে টুল লিখতে পারবা মুক্ত পাথেও লিখতে পারবা অক্ষরের আউটলাইন তৈরি করতে পারবা ইলাস্ট্রেটারের ছবি বা ইমেজ স্থাপন করতে পারবা সব কিছুই সম্ভব এই ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটার অর্থাৎ মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এই অধ্যায়ে অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো তুমি প্র্যাকটিক্যালি তুমি যদি জানো তাহলে অনেক ভালো কিছু শিখতে পারবা এই অ্যাড অফ ইলাস্ট্রেটার সম্পর্কে তোমাদের বইয়ে যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো খুব মনোযোগ সহকারে পড়বা কারণ সেখান থেকে নৈবৃত্তিক প্রশ্ন আসবে তোমাদের পরীক্ষায় আর তথ্য ব্যাপারটা তোমাদের স্কুল যখন খুলবে তখন ল্যাবে এগুলো দেখে নিবা আর আমি তো আছি তোমাদের দেখিয়ে দেওয়ার জন্য তাই এখন যাওয়ার আগে তোমাদের একটি বাড়ির কাজ দিয়ে দিব এখন সেটা বাড়ির কাজটা কি একটু দেখে নাও সেটা হচ্ছে ইলাস্ট্রেটার টাইপ করার জন্য কি কাজ কী কী কাজ করতে হয় লেখ তোমরা তো জানো যে টাইপ টুল নিতে হবে সেখানে তুমি টাইপ টুলে কীভাবে টাইপ করতে হয় মনে করো লম্বালম্বি করতে হয় আঁকা বাঁকে মানে আড়াড়ি করা
ইলাস্ট্রেটরের প্রোগ্রাম খোলা ও ফাইল তৈরি করার জন্য করণীয় পদ্ধতিগুলো কি কোন কোন কাজে কাট কপি পেস্টে ব্যবহার করা যায় যেটা তুমি তোমার বই থেকে ইতিমধ্যে তুমি জেনেছো সেটা করবা বাড়ির কাজটি যদি নেওয়া হয়ে থাকে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস শেষ করব শেষ করার আগে আবারও বলে যাচ্ছি আমার ঘরে আমার স্কুল এই ক্লাসে এই ক্লাসটি সম্প্রচারিত হওয়ার পর তোমাদের কিশোর বাতানোর যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে এটি আপলোড করে দেওয়া হবে ইউটিউব চ্যানেলে যদি দেখতে পারো সেখানে গিয়ে তুমি তোমার কমেন্ট জানাতে পারো মতামত দিতে পারো কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারো এছাড়াও সেখানে রয়েছে মজার মজার কুইজ কুইজগুলোতে অংশগ্রহণ করে নিজের দক্ষতা আরও বাড়িয়ে নাও দেখা হবে আগামী ক্লাসে সে পর্যন্ত বিদায় আসসালামু আলাইকুম